Если вы смотрите это видео, то потеря работы или перспектива такого события стала для вас актуальной. Что делать? Мир постоянно меняется, в нем нет ничего постоянного. Как не может быть полного постоянства в жизни отдельного человека? Многие советчики успокаивают людей, лишившихся работы тем, что теперь перед ними открывается новая, может быть даже лучшая страница в их жизни. Отчасти это так. Безусловно, перед вами новая страница жизни. Будет она лучше или нет, зависит от действий самого человека. Если вы не обременили себя тяжким грузом невыплаченных кредитов и имеете определенный запас денежных средств, то у вас есть время подумать и решить, в каком направлении вы будете двигаться дальше. А если о своей финансовой безопасности вы раньше никогда не думали, то непредвиденная в кавычках потеря работы станет для вас хорошим уроком. В жизни всегда надо быть готовым к непредвиденному. Итак, вы потеряли работу. Стоит ли горевать? Горевать, конечно, не стоит. Но определенные выводы сделать нужно. Если вы были не слишком усердным сотрудником, вам следует изменить свое отношение к работе. Или же попытаться найти такую работу, где не нужно особого усердия. Человек так устроен, что всегда хочет получать максимум при минимальных трудовых затратах. Если вы проработали в определенном месте больше двух лет, то скорее всего выполняли свои функции на автомате. На работе вам все было знакомо, все привычно. Продвижения по службе не было, как и прибавки к зарплате. То есть отсутствовали особые перспективы профессионального развития. Фактически не было никаких перспектив. Но вас устраивала финансовая стабильность и выполнение знакомых трудовых операций. Неужели вы собирались всю жизнь проработать на одном месте, ничего не меняя? Такого сейчас почти не бывает. И вот вам помогли избавиться от прежней рабочей рутины. Теперь вы имеете возможность наполнить свою жизнь впечатлениями от новой деятельности, а также свежим впечатлением от общения со служивцами нового трудового коллектива. К тому же, уволившись, вы, скорее всего, прекратили опостылившее общение с каким-нибудь начальником-тираном или тиранчиком. Откуда берутся эти тираны? Как правило, это люди с каким-то физическим или интеллектуальным изъяном. Унижая своих подчиненных, они самоутверждаются в собственных глазах. Причем желание подавлять людей у них не пропадает никогда, независимо от занимаемой должности и доходов. Ведь комплекс собственной неполноценности у них не исчезает, его нужно чем-то компенсировать. Это первая причина самодурства. Есть и вторая причина. Если подчиненным постоянно внушать, что они ничтожество, то о повышении им зарплаты можно вовсе не думать. Но такая тактика действует только на слабых, зависимых людей, потому что сильные, самодостаточные люди сразу ставят трусливых тиранчиков на место, нередко ценой собственного увольнения. Теперь в будущем трудовом коллективе у вас есть возможность посоперничать уже с другим тираном или подобным ему начальником, а также научиться чему-то новому. Предположим, что на прежнем месте работы вам привели мысль, что вы как специалист ничего не стоите. Не нужно принимать эти слова на веру. Если бы вы не приносили никакой пользы, от вас сразу бы избавились, буквально на второй месяц работы. Правда состоит в том, что на многих фирмах наибольше ценят самых дешевых сотрудников. И именно поэтому отдают предпочтение неопытной молодежи с горящими глазами, мол старайтесь и будет вам прибавка к зарплате. А когда старающийся сотрудник станет слишком дорогим для компании, от него избавляется под разными надуманными предлогами. Не стоит обольщать себя тем, что на другом месте работы будет иное отношение к персоналу. Скорее всего, там будет такая же, не слишком искренняя система обещаний карьерного роста. От того слишком опытных сотрудников неохотно берут на работу, ведь опытных людей не удастся мотивировать на ударную работу надуманными абстрактными фразами. Если вы хотите реально что-то изменить в своей жизни, попробуйте работать на себя, занявшись какой-либо предпринимательской деятельностью, фрилансом или блогерством. У вас ведь уже есть определенный опыт работы. Подумайте над тем, чем бы вам хотелось заняться и что с учетом ваших навыков и способностей вам больше нравится. При этом не забывайте, что на эти услуги должен быть хороший спрос. Бояться нового не нужно. При большом желании даже человек солидного возраста может освоить очень много из того, чем ранее ему не приходилось заниматься, если вы, конечно, не лентяй и не утратили способности к восприятию нового. Учиться новому обязательно нужно, только не ведитесь на множество платных курсов, которые обещают быстрый успех за пару недель или за несколько месяцев. Это чистый развод. На самом деле успех придет не раньше, чем через год упорной и постоянной работы. К тому же на ютубе есть очень много видео с совершенно бесплатными и довольно подробными рекомендациями на всевозможные темы. Пользуйтесь бесплатным обучением, его сейчас предостаточно. Смысл и общественную значимость того, что вы начинаете делать, можно легко определить с помощью позитивных откликов клиентов. Если ваши услуги нравятся, это дает вам дополнительные моральные стимулы для работы. 
Не гонитесь за самым прибыльным направлением. То, что вы делаете, должно прежде всего нравиться лично вам. Иначе через некоторое время вы перегорите и забросите то, что начали. Когда позитивных откликов нет, то это говорит о том, что вы занимаетесь чем-то невостребованным. Тогда интересующее вас занятие может стать вашим хобби, но на хобби денег не заработаешь. Ну а если вы не смогли найти себя в частой деятельности, придется опять работать по найму. Как говорится, не каждому дано.